วัสดีค่ะกลับมาเจอกับ a r i s t ิลเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะก็เป็นการกลับมาในช่วงหลายๆเดือนเลยนะคะกับคลิปแบบนี้เนาะอลิสไม่ได้อ่านราศีมานานมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาอ่านความรักในเดือนเมษายนปี2563นั่นเองและก็เป็นคลิปแบบ12ราศีสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีสิงห์แล้วนะคะชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะอันนี้เป็นแบบที่อลิสแบบดูแบบไทยนะคะใครที่ดูแบบตะวันตกดูแบบดัคนาอะไรประมาณนี้คุณสามารถมาปรับใช้ปรับอัดแอปได้ซึ่งเราจะอ่านสถานการณ์ทั่วไปองค์รวมต่างๆสําหรับคนมีคู่แล้วก็คนโสดด้วยนะคะทีนี้นะคะอลิสขอก่อนที่เราจะเข้าเรื่องยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ในช่วงนี้ละกันว่ามันมีหลากหลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของโควิดทั้งในเรื่องของเชื้อไวรัสต่างๆที่มันแบบทําให้คุณไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยสิ่งหนึ่งอยากให้ดูแลตัวเองนะคะดูแลครอบครัวแล้วก็อย่าอย่าเครียดจนมากเกินไปเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากความคิดของเราด้วยอะไรประมาณนี้ก็เป็นกําลังใจให้อีกทางหนึ่งแล้วกันนะใครที่เข้ามาเจอกันครั้งแรกยังไงก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคสำคัญค่ะวันนี้เราจะใช้ในตัวไพ่ energy of asia นะคะเป็นตัวอ่านเลยและอลิซจะมาเริ่มสําหรับคนที่มีคู่ก่อนละกันนะคะใครที่มีคู่มีแบบเพิ่งคบกันก็ได้นะหรือแบบกําลังชอบกันคุยกันอยู่จะฟังในพาร์ทคนคู่ก็ได้เหมือนกันหรือจะไปฟังคนโสดก็ได้ฟังทั้ง2อ,อย่างเลยก็ได้นะจ๊ะอย่างแรกสําหรับคนมีคู่ค่ะเราดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้หน่อยสิว้าวสิ่งหนึ่งที่อริชเห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ดูดูมีความเข้าใจอ่ะเข้าใจมากเข้าใจเข้าใจจนเกินไปเข้าใจในความสัมพันธ์ของตัวเองเห็นปัญหาเห็นทุกอย่างแต่แบบเหมือนมาพยายามจะหนีปัญหาด้วยนะบางครั้งคือเรารู้สึกว่าใครที่เป็นคนรักที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันอยู่ด้วยกันมากอะ่ะมันจะเห็นในเรื่องของตัวตนที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะความเครียดความกังวลความไม่เข้าใจการแบบใช้อารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์เหมือนกันยิ่งเป็นชาวธาตุไฟด้วยอันนี้บอกแล้วว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์เราควบคุมอะไรไม่ได้อารมณ์เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่คุณกลับมามีในตัวของอารมณ์เพิ่มเติมเนี่ยเราก็เลยมองว่ามันเป็นปัญหาของความสัมพันธ์สําหรับใครที่คบกับชาวธาตุไฟด้วยกันหรือชาวธาตุลมอะไรประมาณนี้หรือน้ํานะคะให้ระวังนิดนึงว่าช่วงนี้มันจะมีปัญหาในเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดในเรื่องของความคิดความไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นการทดสอบอย่าคิดมากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขไม่ได้จริงๆชาวราศีสิงห์พยายามที่จะแก้ไขแหละยอมได้ก็ยอมอะไรประมาณนี้เนาะใครที่มาฟังนะคะว่าแฟนตัวเองอยู่ชาวราศีสิงห์ให้ดูใจเขาด้วยละกันก็ถ้าคุณอยู่ในหลูปของราศีที่ลิสพูดไปเนี่ยเราเตือนแล้วดังนั้นอย่าให้มันเกิดขึ้นดีกว่าเพราะทุกคนเนี่ยมันมีหลากหลายเลเวลสิงก็จะมีทั้งเลเวลน้อยจนเลเวลสูงอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้น energy มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคของชาวราศีสิงห์ที่มีความรักหรือมีคนรักกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็มันมันมันจะเป็นปัญหาไหมกับการที่เราเข้าใจกันดันเขาเริ่มไม่ได้เข้าใจกันสิเป็นเรื่องของแบบรักกันมากตัวติดกันมากอะไรเนี้ยหรือความกังวลดีกว่าเออกังวลที่จะไม่ได้อยู่ใกล้กันกังวลที่จะแบบไม่ได้เจอหน้ากันกังวลว่าเธอจะไม่รักกันเออมันดันเป็นปัญหาของชาวราศีสิงห์นะคะแบบคิดมากคิดเยอะคิดไปก่อนอะไรประมาณนั้นมากกว่าที่อลิซรู้สึกนะมันเลยส่งผลให้เกิดขึ้นในตำแหน่งของปัญหาก็เกี่ยวเกี่ยวกันไว้หน่อยละกันคือบางครั้งอลิซมองว่าช่วงนี้มันได้แต่เรื่องของคําพูดวิดีโอคอลอะไรประมาณนี้เนาะส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแฟนแบบดูเฉยเมยกับเรานะคะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้จะดื้อจะเห็นแก่ตัวจะแบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าใครที่จับตัวเองถูกจับอารมณ์ตัวเองถูกเนี่ยอลิสคิดว่าอลิสไม่ได้เป็นห่วงชาวราศีสิงห์เท่าไหร่มันก็ยังเป็นปัญหาที่ผ่านผ่านไปได้อะไม่ได้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้แล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าเรากําลังที่จะเป็นฝ่ายนะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดที่เราหรือเกิดที่เขาก็ได้เรารู้สึกเบื่อเรารู้สึกแบบมีคนเข้ามามีคนเข้าหามีในเรื่องของตัวสเสน่ห์ด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์คนจะเข้ามาหาถึงแม้จะรู้ว
มันได้ฮิวจากตัวเราเองไม่ต้องไปเรียกร้องหรือไปดึงหรือว่าให้คนรักมาแบบมาดูแลฉันหน่อยอะไรเงี้ยมากไปก็ไม่ดีอะไรประมาณนี้เนาะต่างคนต่างต้องดูแลตัวเองเดือนนี้มันเหมือนต้องดูแลตัวเองเยอะๆใครที่คบกับสิงอะอย่าไปยุ่งกับสิงมากในช่วงนี้สิงเองแบบยิ่งยุ่งมากยิ่งมีอารมณ์ยิ่งเหมือนเอาฟืนไปเติมอะมันก็กลายเป็นไฟนะคะแล้วถ้าสิงรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้เราแบบวุ่นวายอะแบบไม่ชอบเลยไม่ชอบลมตัวเองแบบเนี้ยดังนั้นหาอะไรที่มันดูแบบจันลงใจบันเทิงบ้างนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไพ่แนะนำเนี่ยนี่ต้องบอกว่าอย่าขังตัวเองกับปัญหานานเกินไปอย่าผูกมัดตัวเองกับสิ่งที่มันไม่ใช่ของเรามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่ของเราเลยด้วยซ้ํานะคะทุกวันมันจะมีการผัดทาดมันมีการจากมันมีการดับและมันมีการเกิดเรามองว่าค่อนข้างที่ต้องมาหาสัจธรรมแล้วแหละชาวราศีสิงห์กลับมาศึกษาเรื่องสัจธรรมกลับมาดูเรื่องของภาวะจิตใจนะคะให้มันเบาลงให้มันรู้สึกว่าเรามองโลกให้มันสวยขึ้นดีกว่าใครที่บอกว่าอลิสเราโลกสวยอยู่แล้วอะเราไม่ได้แบบว่าโลกร้ายมองโลกในแง่ร้ายก็ดีแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้โลกสวยเนี่ยเดือนนี้ก็คงต้องโลกสวยกันนิดนึงนะจ๊ะฝากไว้ฝากไว้ให้กับชาวราศีสิงห์ไว้ได้คิดดีกว่าว่าบางครั้งการโลกสวยไม่ได้มองว่าเฮ้ยโลกใบนี้มันจะสวยตลอดเวลาเนาะมันมีเรื่องบอกแล้วเกิดแล้วก็ดับนะคะมันเป็นวันที่แย่เท่านั้นแต่มันไม่ใช่ชีวิตที่แย่นี่ใช้กับหลายราศีเหมือนกันคํานี้ก็ลองเอากลับไปใช้ดูนะจ๊ะยังไงกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแชร์มันออกไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเดือนเมษาแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้กระจายคลิปพลังงานดีๆดีไหมหวังว่าจะดีนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามกันแล้วว่าจะจังไหนกับคลิปหน้านะจ๊ะสิงจ๋าบายต่อไปใครที่รู้สึกว่ามามาฟังของคนโสดบ้างมามีความเป็นคนโสดดูแบบมีคนแอบคุยแอบชอบแอบรักนะคะสถานการณ์ตอนนี้ชาวราศีสิงห์ไม่เข้าใจแล้วเออรู้สึกนั้นไม่น่าเข้าใจตัวเองแล้วว่าเออจะมีความรักดีไหมหรือแบบความรักมันทําให้เป็นปัญหาหรือเปล่าเป็นภาระหรือเปล่าแล้วก็เหมือนติดอารมณ์โสดใครที่โสดมานานเกิน 2-3 ปีจะรู้สึกว่ามีตัวเองเยอะจะไม่ค่อยอยากจะมีแฟนไม่ค่อยอยากจะมีความรักเบื่อมากกว่าเบื่อหน่ายเบื่อกับคําว่าแบบต้องเธอต้องคิดถึงต้องแบบหาเรื่องมาคุยกันดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยนำขานไม่ชอบช่วงนี้จะไม่ชอบการสูงสิงอะไรมากมายแต่ถ้าใครนะคะมีคนคุยมีตัวละครอยู่แล้วอยู่ในสถานการณ์เป็นชาวราศีธาตุไฟธาตุน้ำนะคะหรือเป็นชาวราศีธาตุลมระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคนคุยของคุณเนี่ยเขาก็ไม่นิ่งเหมือนคุณแหละมันก็เลยเป็นการประทะกันได้ก็ต้องระวังเรื่องของการถูกประทะนะคะการถูกตัดสินในเรื่องของความรู้สึกชาวราศีสิงห์ไม่เข้าใจตัวเองอะไรประมาณนี้เดือนนี้มันจะเป็นแบบองค์รวมรวมแบบตีกับตัวเองด้วยไม่เข้าใจถามคําถามเยอะคนคิดจะสดก็โสดไปเลยดีกว่าตัดใจไม่ชอบไม่ส้นไม่อะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้นะคะสําหรับตัวทั่วไปทีนี้เรามาดูในตัวปัญหาและอุปสรรคว่าทําไมเรายังโสดอยู่แล้วก็เดือนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่าด้วยนะคะสิ่งหนึ่งมาดูกันนะคะปัญหาลึกๆของชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดอยู่ทุกวันนี้ก็คือการการมีตัวเองเยอะนั่นแหละสิ่งมันแบบยิ่งสิ่งที่มีเลือดเป็น A B ด้วยนะโอ้ตายตายตายมีแฟนทีคือแบบพวกนี้มันจะเป็นพวกที่มีโลกของตัวเองมากใครที่ไม่ได้อยู่คุบเลือดนี้ไม่ต้องสนใจนะอันนี้แค่แบบว่าเกิดมาให้ฟังว่ามันอาจจะเยอะกว่าคนที่เป็นแบบธาตุอื่นหรือเลือดกรุ๊ปอื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าสิ่งเองเนี่ยมันมีโลกส่วนตัวมีความเป็นผู้นํานะคะมีความเป็นแบบฉันต้องครองอาณาจักรของฉันถ้าเธอมาอยู่ในอาณาจักรของฉันมาเป็นแฟนฉันแล้วเนี่ยฉันต้องการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่แล้วแบบสิ่งเลยมันเกิดเป็นปัญหาว่าตอนนี้คุณไม่ได้พร้อมดูแลใครจริงๆคุณไม่ได้พร้อมที่จะเทคแคร์ใครอะนอกจากตัวเองเลยอันนี้เธอบอกว่ามันอาจจะมีภาวะการเข้ามาแบบเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วเริ่มรู้สึกว่าทําไมเราต้องแบบเอาพลังงานทั้งหมดไปให้กับคนนึงเพราะว่าตอนนี้ฉันก็ไม่รอดใครที่ดันมีประสบปัญหาเรื่องของภาระหน้าที่การงานการเงินแล้วมาโสดอีกคืออย่าเพิ่งโฟกัสรักเลยดีกว่าปัญหาคืออย่าเพิ่งโฟกัสรักกลับมาโฟกัสตัวเองเลยแต่ถ้าใครไม่ได้เจออิทธิพลเรื่องนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องเบาหน่อยในเรื่องของแบบ
คนนั้นหรือแบบว่าเออตัดสินใจว่าจะลองดูใจการคบกันดูนะไปกันต่ออะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีแฟนเลยไม่มีคนคุยมาแล้วสักระยะหนึ่งหรือเพิ่งมามีคนคุยแค่เดือน2เดือนอะไรประมาณนี้ยังต้องดูกันไปอีกยาวๆดูกันให้ลึกกว่านี้นะคะอลิซยังรู้สึกว่ายังยังต้องปล่อยบอกบอกให้โสดต่อไปมากกว่าว่าเดือนเนี้ยอาจจะทุกราศีหรือเปล่าไม่รู้นะรู้สึกว่าตัวเองอ่านเปิดมาอ่านเนี่ยเราไม่ได้เห็นการคอมมิตอะไรเท่าไหร่ใครที่คอมมิตคือมันมีเรื่องเรื่องของบุญที่ดีอยู่แล้วตั้งแต่การสร้างการคุยกันมา 2-3 เดือนหรือ 4-5 เดือนอัพเนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถ้าใครเพิ่งเจอเพิ่งชอบเพิ่งแอบรักเพิ่งไปมีความรู้สึกอะไรประมาณนี้เดือนนี้ยังต้องถามใจตัวเองเยอะๆนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ต่างๆนะสุดท้ายใครอยากบอกอะไรบ้างอ่ะเดือนนี้นะคะเอ่อที่อลิซบอกไปตั้งแต่ต้นแหละว่าในตัวความรู้สึกของคุณความเป็นคุณมันเยอะแม่เราอยากให้ลองมองความรักแบบอิมพไว้บ้างนะคะให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันคอนโทรลได้แต่ว่าให้มันเป็นธรรมชาติบ้างอะไรประมาณนี้นะคอนโทรลได้แต่ธรรมชาติบ้างอลิซมึงให้จดยากจัง <coughs> นะคะอลิซรู้สึกว่าสิ่งที่อลิซพูดออกไปอ่ะมันพูดออกไปจากอินเนอร์ของอลิซด้วยแล้วก็สิ่งที่ไพ่มันอยากจะบอกอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คุณมองตัวเองให้ชัดมองตัวเองให้มันมีพลังบวกมากกว่านี้แล้วคุณจะได้แบบแชร์ลิงนะคะออกไปเออมันเป็นการแชร์แล้วก็คุณคิดจะรักใครคุณต้องเริ่มให้ความรักคนนั้นก่อนฝากไว้ประมาณนี้ฝากไว้ประมาณนี้ละกันสําหรับชาวราศีสิงห์ไม่ฝากเยอะเพราะมันแค่ลูกเดินเดียวทําให้ได้นะคะเดี๋ยวดูว่าเดือนหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเดือนหน้าไหวก็จะมาแบบ12ราศีแบบนี้ใครถ้าอยากให้มีแบบ12ราศีแบบนี้อีกรีบกดไลค์กดแชร์ดูกันเยอะๆถ้ามันยอดมิวเยอะสัญญาจะมาเป็นแบบ12ราศีนะคะสำหรับชาราศีสิงห์วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันแล้วก็ควมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะมีอะไรก็พูดคุยกันให้กำลังใจกันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะวันนี้ก็บายค่ะ